डेफिनेटली इसका फ़ायदा बेसिकली ये न्यूट्रलिटी जैसे आप बोलते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट आप जब चूज करो इन्वेस्टमेंट के लिए तो उसमें आपको अगर टैक्स न्यूट्रलिटी हो तो वो आपकी चॉइस बेटर रहता है अदरवाइज आपके चॉइसेस गेट मोर ड्रिवन बाय द टैक्स बेनिफिट एक्चुअली इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले अगेन एज एस सेट द इन्वेस्टर शुड स्पेंड सम टाइम ऑन ऑन हाउ लॉन्ग ही वॉन्ट टू इन्वेस्ट अज्यूमिंग फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर इज यंग देन जनरली ही टेन टू इन्वेस्ट ओवर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम सो अगेन मोस्ट ऑफ दिस लर्निंग आर बोरिंग बिकॉज एवरी वन नोज अबाउट इट uh everyone has spent market uh, time in the market so first and foremost is the time you spend in the market is more important ठीक है actually investor has various options uh, in this so agar aap ELS as a category dekhenge to ELS as a category when it comes to its investment mandate it would broadly similar to a diversified fund with relatively higher exposure to 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 larger caps एज ए इन्वेस्टर हम जब देखते हैं तो एक पैरामीटर है तो होता है कि कंट्री में लिवरेज कितना है हेलो एवरीवन मेरा नाम नम्रता अरोरा है एंड वेलकम बैक टू म्यूचुअल फंड्स की बात जैसे आप सब जानते हैं हम हर सीरीज में आपको ग्लोबल और इंडियन इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में कमोडिटीज के बारे में स्टॉक मार्केट के बारे में ऑफकोर्स म्यूचुअल फंड्स के बारे में uh, बात करते हैं और हमारे हर सीरीज में हर सेशन में एक बहुत नॉलेजेबल पर्सनालिटी uh, आते हैं फ्रॉम द इंडस्ट्री सो टुडे वी हैव विद अस मिस्टर शेज देवालकर जो बहुत ही रिनाउंड पर्सनालिटी हैं इन द म्यूचुअल फंड स्पेस तो मिस्टर शेज ही इज अ सीनियर फंड मैनेजर एट एक्सेस एम सी उन्होंने दो में uh, ये कंपनी ज्वाइन करी थी नी टू कन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजिंग इम्पोर्टेंट फंड लाइक ब्लू चिप फंड मिड कैप फंड फॉलोड बाय द फ्लेक्सी कैप फंड इन टू थाउजेंड सेवेंटीन एक्सेस एम सी ज्वाइन करने से पहले ही हेज वर्क विद बी एन पी पारिवा ए एम सी एज अ फंड मैनेजर फॉर मोर देन फाइव ईयर्स उन्होंने रिसर्च एनलिस्ट के तौर पर भी काम किया है आई डी एफ सी एसेट मैनेजमेंट में एंड आई डी एफ सी सिक्योरिटीज में मिस्टर शेष देवालकर हैज डन केमिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम यू डी सी टी एंड एम एम एस फाइनेंस फ्रॉम जमुना लाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज हेलो एवरी वन एंड वेलकम बैक टू म्यूचुअल फंड की बात Uh, I'm sure all of you are looking forward to this particular session that we've lined up for you, which is just before the budget. So today we have with us Mr. Shiz from Access Mutual Fund, and uh, we'll get started with the questions. Um, so uh, Shiz, uh, welcome. Um, so uh, firstly, uh, you know, I just want to ask you, uh, or you know, let's just look at 2022. I think it was a very eventful year, tha. though it didn't make a lot of money for equity investors, but it was very action-packed. Tha. and i do believe that uh, you know bear markets are a very good teacher compared to bull markets so i guess we can say ki humne bahut sari cheeze seekhi hain last year when it comes to geopolitics global inflation its impact on the domestic markets and so on so you know china is a very important part of this puzzle right and abhi china ne jo hai sare jo covid restrictions khol diye hain which could be good news for us So, आपको क्या लगता है कि डू यू थिंक रीओपनिंग विल फर्दर एड यू नो फ्यूल टू द ग्लोबल इन्फ्लेशन क्योंकि कमोडिटी प्राइसेस बढ़ेगा विच विल यू नो ऑब्वियसली लीड टू एन इंक्रीज इन द डिमांड बाय चाइना सो हाउ डू यू थिंक इट विल इम्पैक्ट द इंडियन इकोनॉमी जनरली एक्सपेक्टेशन है ना कि चाइना ओपन ओप होने की वजह से कमोडिटी प्राइसेस बढ़ेगा बेसिकली वन टू क्वेश्चन दिस वेरी वेरी एक्सपेक्टेशन कि क्या हुआ था कि जब uh, कोविड का पेंडेमिक वेन इट स्टार्टेड तभी यूएस ने सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा पैसे दिए थे टू देर पीपल बाय वे ऑफ फिजिकल स्टिमुलस मॉनिटरी स्टिमुलस तो इसीलिए उनका जो क्वांटम था इट वाज वेरी बिग एंड उसकी वजह से वहाँ पे आपने रिकवरी भी फास्ट देखी उसके इम्पैक्ट्स आ गए इन्फ्लेशन पे तो इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़ने लगा पर सेम चीज़ अगर आप बाकी कंट्रीज़ में देखेंगे इंक्लूडिंग इंडिया आपने वो वाला चीज़ यहाँ देखा नहीं क्योंकि क्या है कि हमारे इधर भी स्टिमुलस दिया गया पर वो बहुत टारगेटेड था और इट वाज नॉट मास स्टिमुलस द वे इट वाज इन यू एस सिमिलरली आप अगर आप अगर एक्स्ट्रा बोलेट करेंगे चाइना के लिए तो चाइना में भी आप देखेंगे कि वहाँ पर भी ऐसा कोई बड़ा स्टिमुलस है नहीं तो जो ओपनिंग अप का या फिर पेंट अप डिमांड का जो नेचुरल ट्रेड है वो नॉर्मली आपने देखा है आ, कि एक तीन महीने से लेके एक साल तक अलग अलग इंडस्ट्री में उसका इम्पैक्ट दिखाई देता है 
पर वो जो इन्फ्लेशन कॉमोडिटी इन्फ्लेशन ये जो हम बात हम बात करते हैं तो वो चीज़ें जस्ट बिकॉज ऑफ ओपनिंग ऑफ ट्रेड होने की संभावना कम है इसीलिए चाइना ओपनिंग ऑफ गुड न्यूज़ पर उसकी वजह से इन्फ्लेशन कॉमोडिटी प्राइजेस बहुत ज़्यादा भागे शायद ना है उसका इम्पैक्ट उतना ज़्यादा ना हो उसके अलावा और कई और चीज़ें हैं जैसे उनके डेमोग्राफिक्स दूसरी चीज़ वहाँ पे रियल इस्टेट कंडीशंस क्योंकि वहाँ का लोगों का वेल्थ बहुत ज़्यादा रियल इस्टेट में भी है अगेन अगर हम कंपेयर करें यूएस से तो यूएस में बहुत ज़्यादा लोगों का वेल्थ बना रियल इस्टेट में स्टॉक मार्केट्स में वो चीज़ चाइना में है नहीं इतना ज़्यादा उसका इम्पैक्ट दिखाई नहीं दे रहा है तो ऐसे अगर आप ग्रेजुअल इम्पैक्ट देखेंगे और कंट्री के डिफरेंशियल्स देखेंगे तो एक्सपेक्टिंग कि यहाँ से इन्फ्लेशन कॉमोडिटी प्राइसेस एकदम बढ़ने लगेगा उसकी संभावना कम लगती है ग्रेट दैट्स ग्रेट थैंक यू सो मच ओके सो श्रेयस अगर हम यू नो एक और चीज़ की बात करें सो इन दिस होल ग्लोबल इकोनॉमिक ग्लूम जो हम बोल रहे हैं इंडिया इज लाइक अ बीकन ऑफ होप राइट क्योंकि हमारा उतना इम्पैक्ट नहीं हुआ है हमारी इकोनॉमी पे कम्पेयर टू यू नो दी अदर कंट्रीज तो आपका क्या व्यू है वन इट कम्स टू इंडियन इकोनॉमी विच इज नॉट ओवर हीटिंग लाइक यू एस एंड यूरोपियन कंट्रीज एंड यू नो एज यू एस चाइना राइवलरी कंटिन्यूज does it mean india is actually a viable alternative you know to china agar hum you know if you are looking at more cost effective business then do you think india could be a viable alternative okay to aapke do sawal hai isme to pehla sawal ki whether india first of all comes out uh, across as a uh, as a differentiated economy the answer is yes okay. uh, usme kai tarike se aap dekh sakte ho sabse pehla tarika as a investor agar hum dekhne jaye तो एज ए इन्वेस्टर हम जब देखते हैं तो एक एक पैरामीटर है तो होता है कि कंट्री में लिवरेज कितना है तो आपने ये देखा होगा कि इंडिया में कॉर्पोरेट डेट टू जीडीपी ये 10 साल पहले ऑलमोस्ट 20 परसेंट के ऊपर हुआ करता था और अभी 10 साल के बाद वो ऑलमोस्ट लो टीन्स में है अब इसका इम्पोर्टेंस इसलिए होता है कि अगर लिवरेज मार्केट में कम है है ना ये मैं बात कर रहा हूँ लिस्टेड टॉप कंपनीज की बात कर रहा हूँ अभी अगर मार्केट में अगर लिवरेज कम होता है तो रिस्क इज़ लेस तो वो हिसाब से आपका रिटेल सेक्टर और इसलिए हमने आपने देखा कि इतना बड़ा क्राइसिस होने के बावजूद एन रिस्क या फिर असेट क्वालिटी रिस्क रिटेल सेक्टर में हो या फिर कॉरपोरेट सेक्टर में हो इतनी ज़्यादा पाई नहीं गई वरना इतना बड़ा इशू अगर होता और दस साल पहले तो वो केस में बिकॉज मोस्ट ऑफ द कॉरपोरेट्स वेयर लिवरेज एट दैट टाइम और इवन द इंडिविजुअल्स आल्सो तो उसका इम्पैक्ट अलग आता पर इस बार क्या है कि सिस्टम में लिवरेज कम है ये सबसे बड़े बड़े अपने लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसका इम्पॉर्टेंट चीज़ इसीलिए है कि अभी कॉरपोरेट सेक्टर इज़ रेडी टू लिवरेज दे कैन एक्सपांड दूसरी चीज़ इंडिविजुअल्स भी Uh, क्योंकि उनकी कंडीशंस इज बेटर दे कैन बोरो मोर सो देर इज एक इकोनॉमिक साइकिल जो बोलते हैं वो शुरू होने की चांसेस बढ़ जाते हैं तो अपार्ट फ्रॉम दैट दूसरी कई चीज़ें हैं जैसे अपने करंट अकाउंट डेफिसिट हो फिजिकल डेफिसिट हो ये भी थोड़े ज़्यादा बड़े हैं पर कंपेयर टू द वर्ल्ड ऑन फिजिकल डेफिसिट स्पेशली वी लुक बेटर सो अगेन ये इतना बड़ा क्राइसिस है उस पर वेरियस पैरामीटर्स में इम्पैक्ट होंगे तो होगी उसके इम्पैक्ट पर कंपेयर टू द वर्ल्ड वी हैव डन बेटर इन सम ऑफ दिस इकोनॉमिक पैरामीटर कमिंग स्पेसिफिकली टू चाइना वर्सेस यूएस एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन चाइना प्लस वन एंड इंडिया उसमें आप देखेंगे तो ये ये जो ट्रेंड रहती है वो बड़ी लॉन्ग टर्म रहती है उसमें ऐसा इमीजिएटली एक साल दो साल तीन साल में फटाफट इम्पैक्ट नहीं आता एक्चुअली आप देखेंगे कि ऑलरेडी अपनी केमिकल इंडस्ट्री ऑफ इंडिया हैज़ बेनिफिटेड अ लॉट बिकॉज ऑफ वेरियस थिंग्स विच चेंज इन चाइना उन्होंने उन्होंने सम ऑफ केमिकल्स में अपना प्रोडक्शन कम कर दिया था पोल्यूशन कंट्रोल के ऊपर उनकी ज़्यादा ध्यान थे क्योंकि उनकी कुछ इंडस्ट्रीज ज़्यादा पोल्यूशन करती थी कंपेरेटिवली अपनी इंडस्ट्री केमिकल इंडस्ट्री कम पोल्यूशन करती है सिमिलर प्रोडक्ट के लिए तो ये सब इम्पैक्ट जो है जो जिसे हम बॉटम अप इम्पैक्ट बोलते हैं वो इम्पैक्ट ऑलरेडी वेरियस इंडस्ट्रीज पे दिख, दिखाई दे रहे हैं 
की केमिकल इंडस्ट्री लास्ट पाँच छः सात साल एक्चुअली अगर ये आज की बात नहीं है स्टॉक भले उसके लास्ट दो तीन साल में ज़्यादा चले हो पर आप 2015-16 से ही देखेंगे तो केमिकल इंडस्ट्री तभी से अच्छी कर रही है अपनी तो वो इम्पैक्ट जो लॉन्ग टर्म है वो इंडस्ट्री वाइज ऑलरेडी दे आर प्लेइंग आउट इन अदर इंडस्ट्रीज इट विल प्ले आउट बट इट विल टेक्स टाइम सो फोकस एज ए इन्वेस्टर शुड बी ऑन द लॉन्ग टर्म ट्रेंड एंड ऑल्सो ऑन नियर टर्म बिजनेस साइकिल क्योंकि नियर टर्म बिजनेस साइकिल विल हैव मोर इम्पैक्ट दैन द लॉन्ग टर्म ट्रेंड स्पेशली जब मार्केट में वैल्यूएशन ज्यादा रहते हैं सो इट्स अ गुड थिंग ऑफकोर्स लाइक यू राइटली सेट इट्स अ लॉन्ग टर्म विजन लॉन्ग टर्म में वी शुड बी एबल टू डू मच बेटर बट एट लीस्ट देर अ स्टार्ट विच इज विच इज अ गुड थिंग ओके um so let's move on to the next area which is a very important part of today's discussion the union budget which is just around the corner and uh, you know budget jab bhi aata hai it's an event um, jo uh, jahan pe jo last segment hota hai budget ka especially where they talk about uh, you know personal finance that is i think what most of us look forward to as individual investors right so agar hum dekhe to individual investors is budget ke upar i think kafi um, unka kafi zyada expectation hai So one of Amphi's proposal is a uniform, uh, you know, tax treatment on capital gains from mutual fund investments and ULIPs of insurance companies. So basically, tax parity चाहिए क्योंकि tax treatment mutual funds और insurance के लिए same होना चाहिए. तो आपको क्या लगता है कि ये mutual fund investors को as such कैसे impact करेगा if this was to pass in the budget? डेफिनेटली इसका फ़ायदा basically ये neutrality जैसे आप बोलते हैं कि कोई भी product आप जब choose करो investment के लिए तो उसमें आपको अगर टैक्स न्यूट्रैलिटी हो तो वो आपकी चॉइस बेटर रहता है अदरवाइज आपके चॉइसेस गेट मोर ड्रिवन बाय द टैक्स बेनिफिट तो उस हिसाब से अगर देखें तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स अराइजिंग आउट ऑफ सेल ऑफ लिस्टेड इक्विटी और यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड उस पर देर इज अ कैपिटल गेंस टैक्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स है वाइल अगर आप यूलिप्स में इन्वेस्ट करें तो उसमें देर आर सर्टन कंडीशन ऐसे नहीं कि सभी को टैक्स नहीं है पर इफ़ यू फॉलो सर्टन कंडीशन ऑफ ऑफ अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड टाइम पीरियड टू बी इन्वेस्टेड देन देर आर देर आर बेनिफिट्स डेफिनेटली देर तो ये पैरिटी लाने के लिए ये डेफिनेटली गुड सजेशन है जिसके हिसाब से अगर आप देखेंगे कि एज ए इन्वेस्टर देन फॉर हिम ही वुड बी न्यूट्रल टू वेदर टू चूज अलिप स्कीम और और म्यूचुअल फंड स्कीम जिनका एंड ऑफ द डे द इन्वेस्टमेंट इज इन इन द सिमिलर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स ओ एब्सोल्युटली आई मीन यू नो वी टॉक टू सो मेनी इन्वेस्टर्स एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स डिसीजंस आर ड्रिवन बाय टैक्स ट्रीटमेंट वेयर दैट शुडंट रियली बी द केस दैट इट शुड बी बेस्ड ऑन द द प्रोडक्ट दैट यू आर इन्वेस्टिंग एंड द बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टिंग सो या सो लेट्स होप दैट यू नो दिस कम्स थ्रू ओके तो अब अगर हम जैसे हमारे ई एल एस एस म्यूचुअल फंड होते हैं एम्फी हेज मेड अ प्रपोजल फॉर डेट लिंक सेविंग स्कीम्स नाउ वट आर दे एंड कैन दे गिव कॉम्पिटिशन टू टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट आपको क्या लगता है सो एक्सप्लेन अ लिटल बिट अबाउट दैम एंड टेल अस अबाउट वेदर दे कैन गिव ट्रू कॉम्पिटिशन टू टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट एक्चुअली इसमें देर इज नथिंग अबाउट कॉम्पिटिशन एज सच पर आप देखेंगे कि क्या प्रपोजल है कि डेट लिंक सेविंग स्कीम विच इज इन लाइन विथ ई एल एस एस स्कीम लाने का प्रपोजल है तो इसमें आपको बेनिफिट कहाँ आएगा कि इफ इट इज प्रपोज देन दैट बेनिफिट देन विल कम अंडर दैट इन्वेस्टमेंट अप टू वन लैख फिफ्टी थाउजेंड जो आपको बेनिफिट मिलता है तो उसके अंडर उसका बेनिफिट आ सकता है तो इट विल बी कॉम्पिटिंग विथ विथ एफ डी और नॉट प्रोबेबली मोर देन दैट इसके बहुत ज़्यादा अलग रीज़न की वजह से ये अलग अलग रीज़न की वजह से ये प्रपोज किया गया था जैसे इट 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 ऑल्सो स्टार्ट विथ द डेप्थ ऑफ द बॉन्ड मार्केट बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्टर्स का पैसा कितना जाता है तो तो वेदर दिस कैन एक्सेलरेट दैट प्रोसेस ऑफ डिपनिंग ऑफ द ऑफ द बॉन्ड मार्केट this also has a repercussion definitely uh, to uh, to compare it with the elss scheme jahan pe elss scheme mein jaise fayda hai uh, 
uh, investor ko to it it has uh, definitely led to the money flow to the equity markets so similarly agar uh, aap debt link uh, scheme ko benefit rahega to the money will also flow to flow to that category and eventually it gets uh, used to funding uh, section of economy to aap agar us tarike se dekhenge to this is more to uh, uh, to to drive investment in in uh, in the in the mutual fund on the debt side as well and uh, obviously aapne aise bola ki yes it will then whether it will hurt some of the competing product jahan pe tax benefit nahi hai to yes that that uh, uh, would be the case uh, in in such a scenario sure but i guess just another option added on to the uh, you know list of exemptions which uh, the investor can take so um stress uh, i think the next thing is um, you know my honorable finance minister ms nimla sitaraman mentioned that she is mindful of the challenges which are faced by the indian middle class and iski wajah se shayad hamare uh, you know budget ke upar hopes aur zyada badh gaye hain so if we talk about the atc deduction limit you know it's nearly been a decade jab wo uh, limit badhai gayi thi this was in the year 2014 so do you think um, a hike in this limit from say 1.5 lakhs to say 3 lakhs is good for elss funds maybe and definitely for any uh, investment instrument which gets uh, deduction under that uh, yeah. atcc uh, obviously it will benefit which includes uh, which which includes uh, uh, elss scheme uh, so definitely uh, sabhi uh, investment instruments jo uske under aate hain sabhi ko fayda ho sakta hai okay including elss of course yeah right yeah. okay okay so i think if there is one area just jahan pe simplification ki zarurat hai i think that's in the categorization of short term capital gains and long term capital gains especially for different investment options aur unka tax treatment kaise hota hai right so one such rationalization expected is on the tax treatment of equity shares and equity mutual funds so amfi ne request kiya hai that long term capital gains on listed equity shares your units of say equity oriented funds be exempted from capital gains tax agar jo shares ya mutual fund units hain are held at least for 3 years by suitable amendments to section you know 112a so how does this help mutual fund investors if this were right so this actually helps uh, it's not about only mutual fund it's about any equity linked instrument to so, agar aap equity mein direct invest karte ho ya fir through mutual fund karte ho to to long term investment ka to actually aap dekhenge ki to pehle long term uh, capital gains mein benefit tha to so, it was removed actually so actually they are asking uh, or they are uh, uh, expecting that yes if that benefit is brought back uh then the investors will benefit uh if they especially they keep their money for longer term ab wo longer term 3 ho saal ho 5 saal ho par par long term investment mein agar aapka tax mein benefit zyada hai to logon ki equity ki taraf aur especially long term equity investment karne ki taraf logon ka ruk zyada ho rahega so which which could be beneficial for the investors and for the industry in itself Um, तो अब अगर हम देखें कि बहुत सारे लोग जो हैं वो यू नो दे इन्वेस्ट इन नेशनल पेंशन स्कीम एन पी एस एंड म्यूचुअल फंड फॉर रिटायरमेंट गोल्स लेकिन एन पी एस यू नो एन्जॉयज टैक्स एडवांटेज ऑफ एडिशनल फिफ्टी थाउजेंड रुपीज पर ईयर अंडर सेक्शन ए टी सी सी डी तो आपको क्या लगता है कि अगर ये जो रिटायरमेंट या पेंशन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं यू नो डू थिंक दे शुड हैव अ सिमिलर टैक्स बेनिफिट सो दैट दे कुड ऑल्सो बेनिफिट येस डेफिनेटली क्योंकि जैसे आज की तारीख में आप देखेंगे तो देर आर थ्री ब्रॉडर वेज ऑफ इन्वेस्टमेंट एवेन्यू फॉर फॉर पोस्ट रिटायरमेंट तो वो होते हैं आपके एन पी एस नेशनल पेंशन स्कीम दूसरा है रिटायरमेंट और पेंशन स्कीम्स ऑफर्ड बाई म्यूचुअल फंड और तीसरा इंश्योरेंस लिंक्ड पेंशन प्लान जो भी मार्केट में अवेलेबल है तो अगर अगर म्यूचुअल फंड लिंक और म्यूचुअल फंड जो प्रोडक्ट ऑफर करते हैं इन दिस कैटेगरी रिटायरमेंट Uh, तो उनमें अगर बेनिफिट रहा तो ऑब्वियसली इन्वेस्टर को उसमें फ़ायदा रहेगा अभी भी एक्चुअली उसमें है बट देर इज सम प्रोसेस टू बी फॉलोड एक्चुअली इफ यू नोटिस दे आर एक्चुअली आस्किंग फॉर सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसेस सो देर इज देर इज अ प्रोविजन फॉर दिस इवन नाउ बट द प्रोसेस इज देर इज देर आर सर्टन प्रोसेस नीड टू बी फॉलोड टू इट सो इफ इफ इट इज रेगुलराइज इन इन द बजट दैन प्रोबेबली द प्रोसेस कैन गेट मोर सिंप्लीफाइड 
So it's really just about process simplification. All right. Okay. So Ab, I think let's move on from the budget part and have, you know, let's discuss a little bit about funds and suitability of mutual funds. Sure. So if we in the year 2022, uh, S&P BSC Sensex touched a low of 51,360 and it touched a high of 63,284, right? But delivered just about 4% returns in the calendar year. So what do you think? Does it present a good opportunity for say balanced advantage funds? Because, you know, there's an expectation that the balanced advantage fund hai as a category is uh, supposed to do well in volatile markets. So do you think as investors we should look at this category of funds in this kind of market? Definitely, uh, there are various categories which uh, which are available to investors and they are very clear now thanks to the regulator the way categories are defined. They are very yeah. loud and clear and very categorical about it. So investors actually have a best choice today uh, because of those changes which were made few years ago. If you look at that in today's market, this is better or in other markets it is better. My opinion is a little different that as an investor, uh, first of all, one should invest, uh, which uh, which may sound too boring, but uh, but actually investment is about that. He one should invest based on his goals, uh, timeline which he has in mind, and accordingly uh, based on his age, uh, risk appetite, allocate money to equity, debt, or for that matter, in equity also, large, mid, small, or various categories are there. So he should allocate. Uh, uh, accordingly and uh, and and sit on it uh, till uh, based on his goals. Ye jo, uh, under certain conditions and certain market conditions, whether this is better, yeah. probably yes. But then this is very easier said than done. Uh, ki chalo, aaj ki tarikh mein ye better hai, but uh, market jada gir gaya, to kya? Ya fir bahut chal gaya, to kya? So on every point in time, it becomes very difficult for especially retail investor to, uh, to, to, to get advice at that time and shift accordingly. So uh, first focus I would always like to have is on the asset allocation based on individual requirement. And obviously, yes, your uh, question was right. What happened in the last 2-3 years, especially post -COVID, the post-COVID rally, hui, there has been sharp moves. So normally, sharp moves ke baad market undergoes a consolidation. So if you notice, actually, 18th October 21, the market ka peak hua. Uske baad actually market is not going anywhere. It is just consolidating at, at headline level. Individual stocks may be moving. And, and such a market obviously becomes very tough. Uh, to make uh, absolute money from entire in equity investment. And in that context, definitely uh, during such markets, uh, uh, such hybrid funds uh, stand out. Sure. You know, you said a very interesting thing that, uh, you know, uh, if we follow a boring strategy, follow kare, you know, have our goals and so on. I think it's not, a, of course, you know, a lot of people may think it's boring, but the fact is ki, like there's a saying, right, that your portfolio is so boring, you will do wealth creation. Karenge. And if you want excitement in the portfolio, mein, that's when, you know, you will um, see a lot of volatility. So, so it's, it's, a, it's a very good approach that you mentioned. And I think that's exactly what investors, as investors, all of us should be looking at. So, yeah. Okay, so if we talk about young investors, ki baat kare, uh, you know, we have a lot of young investors who are equity markets mein, through mutual funds invest kar rahe hain, and especially investing through SIPs, right? And if we look at overall SIP is growing, but in ELSS funds, mein jo hai, this seems to be lagging. This doesn't seem to be a trend. So what are your views on this, um, you know, on this particular scenario? Actually, investor has various options uh, in this. So, uh, if you see ELS as a category, dekhenge, to ELS as a category, when it comes to its investment mandate, it would broadly similar to a diversified fund with relatively higher exposure to, uh, to, uh, to larger caps. Mm -hmm. So generally, this category is uh, mm -hmm. uh, is uh, invest karte. There can be some funds which are uh, uh, which are different uh, in such, but broadly, if you look at this, is what uh, what is the case. Uh, investors uh, coming to many other categories, which is actually a good news, rather than investing only for tax. So, like, if you invest in ELSS, 
तो ई एल एस एस में देर आर सर्टन बेनिफिट्स बट देन दो बेनिफिट्स आर अप टू अ लेवल राइट इन केस ऑफ इवन दैट वन एंड हाफ लैक तो बियॉन्ड दैट इफ यू आर इन्वेस्टिंग देन वेदर यू वॉन्ट टू चूज अ वाइडर असेट क्लास एज वेल सो प्रोबेबली दिस इज ऑल्सो इंडिकेटिंग दैट पीपल आर इन्वेस्टिंग इवन मच मोर दैन दैन द बेसिक मैं रिक्वायरमेंट विच इज कमिंग आउट ऑफ टैक्स सेविंग पर से सो पीपल आर गोइंग मच बियॉन्ड डेट एंड एंड ट्राइंग टू इन्वेस्ट एंड क्रिएट अ पोर्टफोलियो ऑफ इक्विटी इन देयर ओवरऑल असेट क्लास सो इन दैट प्रोसेस इफ देर इज अ डेविएशन फ्रॉम जस्ट प्योर रियल एस एस टू मल्टीपल अदर एसेट क्लास दैट इज एक्चुअली अ गुड चॉइस टू एज आई सेड इन माई अर्लियर आंसर एज वेल दैट देर आर मल्टीपल चॉइसेस यू हैव एंड इफ यू आर कमिंग टू मल्टीपल दिस चॉइसेस देन एक्चुअली इट्स वन कैन हैव अ गुड इक्विटी पोर्टफोलियो तो आई गेस फ्रॉम अ टैक्स सेविंग पॉइंट ऑफ व्यू ई एल एस एस में इसलिए इन्वेस्ट करते हैं ऑब्वियसली टैक्स रिलेट आई मीन बिकॉज ऑफ टैक्स सेविंग एंड आई थिंक ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करते बिकॉज ऑफ थ्री ईयर लॉक इन इट्स बिकॉज लॉक इन की वजह से लोगों को लगता हुआ कि इसमें क्यों इन्वेस्ट करना है माइट इज वेल इन्वेस्ट इन नो अदर फंड विच डज नॉट हैव अ लॉक इन बट एज यू राइटली सेड यू नो एटलीस्ट पीपल आर लुकिंग बियॉन्ड टैक्स इन्वेस्टमेंट they're looking at equity investments in general actually uh, on your uh, on your uh, comment of uh, of uh, uh, three year lock in if i say uh, i would actually more uh, elaborate on that actually uh, that's a good part ki aapko three year lock in hai that means you are not moving unnecessarily absolutely uh, see there may be urge to move out of fund for various reason uh, uh, but just because market volatility that urge is there then actually it gets restricted uh and such, such restriction actually helps you in in uh, being a long term investor yeah. so uh, so if that is the reason then and if someone is shifting to other uh, funds because there is more uh, uh, liquidity but actually that option with of of liquidity which you have which may or may not work in uh, your favor in your favor sure yeah absolutely i think sometimes we're forced investing rather than ki ab tumhe rakhna hi padega paisa itne saal <laughs> that works in investors favor yes okay so um irrespective of you know ki agar hum dekhe global and economic factors um what really matters to an investor is building the right portfolio right and i think it's really important for an investor to build, build the right portfolio to be able to achieve the financial goals lekin uh, you know when we look at this whole journey of building a good diversified portfolio काफी इन्वेस्टर्स जो है ना बहुत सारे फंड्स में इन्वेस्ट कर देते हैं सो आई नो पीपल हु इन्वेस्टेड इन लाइक मे बी ट्वेंटी थर्टी डिफरेंट म्यूचुअल फंड स्कीम्स और जिसकी वजह से ऑब्वियसली पोर्टफोलियो ओवरलैप हो रहा है राइट ओवर डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है सो वट प्रॉब्लम यू थिंक दिस कैन क्रिएट एंड हाउ कैन वी अवॉइड समथिंग लाइक दिस तो एक्चुअली इस म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री एज सच इज सो ट्रांसपेरेंट इन ऑल द डिस्क्लोजर्स यू गेट पोर्टफोलियोज यू गेट नेम ऑफ स्टॉक्स इन द फैक्ट शीट एवरी मंथ एंड तो डेफिनेटली जैसे आपने बताया कि ओवरलैप होता है तो डेफिनेटली आई वुड रिकमेंड दैट वेन यू आर इन्वेस्टिंग इन स्कीम यू जस्ट ओपन अप फैक्ट शीट सी द पोर्टफोलियो फर्स्ट इट स्टार्ट फ्राम uh if you are interested in knowing the stocks if you know have some opinion of it and if you like portfolio that itself is uh gives you first comfort then uh, obviously if you are buying two three four portfolios and if you are noticing that probably everything is similar then whether there is benefit of diversification see diversification comes with some benefit now if you are diversifying par wo diversification ke benefits hai nahi kyunki stocks are same तो आप वो देख सकते हो कि एक फंड का स्टाइल अलग है या इसका पोर्टफोलियो अलग है क्या दूसरा एंड व्हेन यू आर बाइंग वन मोर फंड उसका पोर्टफोलियो अलग है क्या तो देन इट ब्रिंग्स इन सर्टेन डाइवर्सिफिकेशन इन द पोर्टफोलियो सो व्हेन यू आर बाइंग मल्टीपल फंड्स ट्राई टू सी टू इट दैट दैट देर इज देर आर बेनिफिट्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन एंड एंड विच इज इजी टू डू बिकॉज द पोर्टफोलियोज आर अवेलेबल विथ यू बट इफ दे जस्ट यू नो कैन यू गिव अस अ बॉल पार्क नंबर कि अगर मान लीजिए एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में आइडियली कितने फंड्स होने चाहिए वुड यू हैव दिस नॉट योर ओके आई हैव नॉट डन एनी सच क्वांटिटेटिव एनालिसिस अराउंड दिस बट आई वुड एज आई सेड आई वुड मोर गो बाय कि वेदर आई एम बाइंग डिफरेंट स्टाइल्स एंड इफ आई अगेन इफ आई हैव अ ओपिनियन कि मुझे लगता है कि ये ज्यादा अच्छा करेगा कि वट एवर स्टाइल देर आर मल्टीपल सेक्टर्स आर देर मल्टीपल 
asset classes are there large mid small uh, so you can diversify in various manner and that's why i said again in my earlier remark ki jo categorization kiye hai uh, regulator ne that is actually excellent uh, thing for, for investors kyunki aapke paas large mid small individual uh, uh, sectors diversified there are multiple uh, straight forward uh, value category multi forward uh, uh, straight forward asset classes aapka agar view hai ki mujhe lagta hai ye cheez zyada chalegi 3 saal 5 saal you can have more allocation to that you can have less allocation to others aapko laga mid small acha karega ya fir nahi karega accordingly you can have your exposure to uh, because of use this transparency to your benefit uh while choosing multiple funds and in my opinion you can choose as many as you want but uh, just see to it that you are using this transparency uh, and categorization to your benefit uh, rather than uh, just uh, mixing up something and end of the day you don't know what is happening uh, entirely in the entity okay so uh, shares another important category for a lot of investors is the flexi cap category right and i think uh, they are a good category which investors can explore तो आपको क्या लगता है कि जो फ्लेक्सी कैप फंड हैं वो कितने इंपॉर्टेंट हैं फॉर एन इन्वेस्टर इन अ पोर्टफोलियो एंड डू दे कम एज अ पार्ट ऑफ द कोर पोर्टफोलियो या सैटेलाइट पोर्टफोलियो एंड ऑल्सो कि यू नो एक जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है शुड ही कंसिडर इन्वेस्टिंग इन अ फ्लेक्सी कैप फंड वाइल ही स्टार्टिंग इज इन्वेस्टमेंट जर्नी और शुड ही कंसिडर सम अदर कैटेगरी ऑफ फंड फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर अगेन वेन ही कम्स टू द मार्केट जनरली इफ यू गो बाय गो बाय रिस्क रिवॉर्ड फ्रेमवर्क आप हर एक म्यूचुअल फंड अपने फैक्ट्री में लिखा हुआ रहता है कि रिस्क रिवॉर्ड इन द सेंस कौन से कैटेगरी में ज़्यादा रिस्क है कौन से कैटेगरी में कम रिस्क है तो आई वुड अर्ज टू फॉलो दैट फ्रेमवर्क कि आप अगर फर्स्ट टाइम हो तो हैव अ मेजर रिस्क हैव मोर एक्सपीरियंस अराउंड द मार्केट एंड देन यू कैन इंक्रीज योर रिस्क सो इन दैट कॉन्टेक्सट प्रोबेबली फ्लेक्सी कैप कैटेगरी वुड बी ऑन अ हायर रिस्क कंपेयर टू अ Uh, to a large cap category or some other uh, even even balance categories as well right because balance category has uh, has more debt uh, in it so uh, uh, first i would look at more from that point of view abhi flexi cap category ki taraf agar kisi ko dekhna hai ki iski ki taraf kaise dekhe to uh, mere hisab se there are multiple opinions on this and uh, again uh, going back to the various categories which uh, 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 which regulator has given and more importantly standardized now there is categories are very standardized this is the actually only category which is non standardized in that so if someone is building portfolio and he has opinion on how much large cap i have how much mid cap i should have how much small or some other sector uh, in my portfolio i should have in that Uh, with such an informed investor uh, uh, probably he can again use uh, uh, this categorization to his benefit and choose the funds from different categories rather than going to flexi cap because in flexi cap you are not controlling any of it but again, again i'm saying for a informed investor who has done all this work so he can actually choose from uh, from the best of the funds which he like from various category and have his uh, portfolio accordingly when it comes to flexi cap actually speaking when uh, as a investor uh, you are not uh, uh, having probably the complete hold on all these nitigrities so here what uh, uh, as a investor what i am doing when i am investing in a flexi cap that i think that the this fund manager is the right person in my opinion and he will take all those call for me which may be sectoral calls market cap calls or anything uh, and Uh, accordingly he will invest and that's why i am choosing this uh, uh, this fund manager or this fund house or whatever way you are to look at it so this is how uh, i would look at when i am choosing a flexi cap category uh, versus uh, having a portfolio of any other category so if i am having actually a portfolio of multiple funds uh, i may not choose flexi cap in that if i am having portfolio of uh, few funds then probably i may choose flexi cap of various funds uh, uh, in in my portfolio but this is individual may have a different opinion on that i am just sharing my point of view of looking at this sure so but basically you're saying that a jo first time investor hai it would be uh, you know maybe better if he starts with slightly lower risky funds like large cap funds or maybe hybrid funds to start with right okay fair so um 
अब अगर हम देखें कि many individuals uh, you know they start their investment journey but they are really not able to do it because उनको ये पता नहीं रहता है कि उनको कैसे इन्वेस्टमेंट्स शुरू करने हैं राइट वे वे शुड आई स्टार्ट माय इन्वेस्टमेंट्स एंड एंड आई एम श्योर यू लगवी कि अभी इतने सारे कैटेगरीज ऑफ फंड्स हैं इतने सारे फंड्स अवेलेबल हैं दैट इट इज़ कंफ्यूजिंग फॉर एन इन्वेस्टर राइट सो एक जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है उसको किस कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड से अपने इन्वेस्टमेंट्स शुरू करने चाहिए यू मैंशन लार्ज कैप एंड यू नो हाइब्रिड फंड्स बट कैन यू इलेबोरेट अ लिटल बिट एंड what are the must have equity funds in the first time investors portfolio uh actually investment shuru karne se pehle again as i said the investor should spend some time on uh, on how long he want to invest yeah assuming first time investor is young then generally he tend to invest over longer period of time yeah. he tend to invest uh, uh in in higher risk asset class as well सो इट अगेन एज द सेड वो ना थोड़ा इंडिविजुअल के प्रोफाइल पे बहुत डिपेंड करता है कि कौन सा फंड चूज करना चाहिए सो इट्स नॉट डेट कि फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर रह करके मिड स्मॉल नहीं लेना चाहिए दैट्स नॉट द राइट वे टू लुक एट इट आल्सो राइट क्योंकि अगर फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर यंग है एंड ही वॉन्ट टू स्टे इन द मार्केट फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इट मे बी गुड स्ट्रैटेजी टू टू हैव डिफरेंट मोर रिस्की असेट एज वेल बट अगेन आपके क्वेश्चन का रूप समझते हुए कि If someone want to just first time in the market and just want to test the market, ki kya hai, uh, and without uh, without actually wanting to spend too much time around it, then then the way I suggested ki ap pehle hybrid category ya fir large cap category yahan se shuru shuru karna uh, from risk reward point of view better rehta hai. Okay, perfect. That 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 works. Thank you. Um, so I think uh, this is a question like um, you know we ask. All our speakers this question because learning जो होती है हर जगह से आती है and I think yeah. learning from experts from their investment journey can make a big difference to our investment journey, right? So can you tell us a little bit about your personal investment journey, how you started and you know what were your learnings and something that you could advise all of us? So uh, first and uh, so again uh, most of this learning are boring because everyone knows about it. Uh, everyone has spent market, but uh, I'm in the market. Uh, so first and foremost is uh, the time you spend in the market uh, is more important than uh, than anything else uh, because and uh, rather than actually trying to churn a lot change a lot uh, the time you spend is 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 very much important kyunki kya hota hai ki if you try to get out get in at various point in time aisa hoga ki aisa ho sakta hai ki मार्केट के शार्प मूव्स है और अप मूव्स है वो भी आप मिस कर जाओ तो फिर एक्चुअली अगर आपने शार्प अप मूव्स मिस किए तो फिर आप साइड वेज मार्केट में ज़्यादा टाइम बिता है तो उसमें कुछ फ़ायदा नहीं है फॉर एग्जांपल जस्ट यू टेक लास्ट थ्री इयर्स सो 2020 जो फॉल हुआ उसके बाद का मार्केट है uh, उसके बाद एक्चुअली एज सेड अट अक्टूबर ट्वेंटी से एक्चुअली मार्केट कहीं नहीं गया है राइट right? तो Uh, तो वो जो टाइमिंग करना है उससे अच्छा आप रहे मार्केट में तो उसका फ़ायदा ज़्यादा होता है दूसरी चीज़ अगेन को रिलेटेड है कि कंपनीज दैट क्रिएट द वेल्थ एंड नॉट मार्केट क्योंकि आप uh, आप जब इक्विटी मार्केट को इस तरीके से देखते हो या फिर आपके इन्वेस्टमेंट को इस तरीके से देखते हो कि मैं एक कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ मैं कोई प्रमोटर्स में इन्वेस्ट कर रहा हूँ मैं कोई बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा हूँ और uh, चूँकि मैं मैं खुद कहीं दूसरा बिजनेस कर रहा हूँ या फिर मैं कुछ सैलरीड हूँ या वॉट एवर मेरे अर्निंग्स डिफरेंट तरीके से आ रहे हैं बट देर आर सम अदर पीपल हु आर डूइंग बिजनेस एंड दे आर डूइंग एंड आई हैव अ अपॉर्चुनिटी टू बी पार्टी टू इट राइट एंड बाय बींग विद गुड बिजनेस देन आई कैन मेक मनी सो इफ यू हैव दैट माइंड सेट इन यू देन दैट इज एक्चुअली मोर हेल्पफुल दैन looking at uh, equity markets as just uh, uh, paisa dala nikala upar gaya 5 taka 10 taka it it it's not that way uh, how it would work so so that's that these are the two actually important things uh, which actually would then control would help you control the emotions uh, during good times and bad times क्योंकि बैड टाइम्स से मार्केट गिर रहा है या फिर कुछ अलग रीजन से हो रहा है तो देन यू शुड बी फोकस दैट येस आई एम एक्चुअली बाइंग समथिंग आई एम इन्वेस्टिंग इन कंपनीज दे आर डूइंग समथिंग गुड 
if you think they are not doing good very well you can get out of them there is no uh, point in sticking to it uh, but when it comes to your market exposure then uh, one need to keep these things in mind yeah okay great thank you and just the last question shares for you um any good book recommendations for investors so aise koi achhi books jo aapko lagta hai ki it will help us in you know um getting better returns or just learning a little more about the market anything uh actually personally uh, again since you asked for the first time investors or someone who's looking at it i would uh, i personally like when i or when began this one up on wall street that has been all time favorite because it gives a perspective to first time investor about about investing and actually what i told looking at it as a business what is actually happening in that business rather than trying to look at just price points entering and end, exiting a price point that's not uh, the way one should look at it ki aaj ye bhav hai kal ye bhav hai to it's more to do with uh, do with uh, knowing the company identifying the company and investing so that perspective it builds uh, that's why i always uh, recommend this book uh, for anyone who want to invest sure great thank you so much shreyas it was wonderful talking to you and uh, i you know i hope our investors had a good time so thank you so much for watching and i'll see you all next week thank you shreyas thank, thank you so much wow what a wonderful and an engaging conversation that was with mr devalkar i hope aap sabko ye episode bahut acha laga ho and i hope you guys are waiting for the next one to abhi jo bhi humne points discuss kiye wo main quickly aapke liye summarize kar deti hu तो सबसे पहले हमने ये डिस्कस किया कि अब चाइना जो है इकोनॉमिकली uh, खुल रहा है तो क्या इसकी वजह से ग्लोबली इन्फ्लेशन बढ़ेगा कंसिडरिंग यू नो कमोडिटीज प्राइस बढ़ सकते हैं बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन डिमांड बाय चाइना तो मिस्टर देवालकर सेस की बहुत अनलाइकली है कि कमोडिटी प्राइस बढ़ेगा इवन दो चाइना से डिमांड बढ़ेगी एंड यू नो ऑफकोर्स चाइना इज इकोनॉमिकली ओपनिंग अप लेकिन ये जो है ग्लोबल इकोनॉमी के लिए अच्छी बात है then we also spoke about us and china rivalry where uh, you know we discussed ki kya uh, iski wajah se india ek acha alternative ban jata hai to china considering um, it is a more cost efficient base to mr devankar says ki um, when it comes to india as an economy it's a very differentiated economy aur india jo itna overburden bhi nahi hua hai with debt to jiski wajah se india ne compared to global economy kafi acha kiya hai फिर हमने यूनियन बजट के बारे में बात करी वेर यू वी डिस्कस की अफ्रीका जो एक प्रपोजल है फॉर द यूनियन बजट 2023 वो है फॉर ब्रिंगिंग इन यूनिफॉर्मिटी इन द टैक्स ट्रीटमेंट तो जो हम कैपिटल गेन्स अर्न करते हैं फ्रॉम आर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स एंड द यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसीज ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज उसमें टैक्स यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए तो मिस्टर दिवालकर सेस की यू नो ऐसा होना चाहिए बिकॉज अगर टैक्स ट्रीटमेंट सेम नहीं हुआ तो इन्वेस्टर्स ऐसी इन्वेस्टमेंट्स की तरफ भागेंगे जहां उनको बेटर टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं और अगर हम यूलिप्स की बात करें तो यूलिप्स में डेफिनेटली टैक्स एडवांटेज है एज कम्पेयर टू म्यूचुअल फंड्स व्हेन सर्टेन कंडीशंस आर मेट और ऐसा नहीं होना चाहिए और इसकी वजह से जो है अगर ऐसा हुआ अगर यूनिफॉर्मिटी आई टैक्स यूनिफॉर्मिटी आई तो ऑब्वियसली म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा फिर हमने ये भी डिस्कस किया कि जस्ट लाइक एक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स एम्फी ने प्रपोजल डाला है फॉर डेट लिंक सेविंग स्कीम्स तो अगर डीएलएस स्कीम्स आते हैं तो क्या जो हमारी टैक्स सेवर एफ डीज होते हैं विच ऑल्सो कम अंडर सेक्शन ए डी सी क्या उन पर इम्पैक्ट होगा तो जो डीएलएस फंड होते हैं उनमें जो है एटी परसेंट असेट्स डिबेंचर्स और बॉन्ड्स में जाएंगे which uh, you know uh, obviously which are permitted under semi restriction so mr divalkar says ki agar dlss funds aate hain to obviously uh, jo hai aisi investments pe impact padega uh, jinme tax benefit nahi hai fir humne uh, amfi ke ek aur proposal ke bare mein baat kari where amfi has requested ki jo long term capital gains hain on equity shares ya fir units of equity oriented mutual fund schemes उनमें कैपिटल गेन्स को एग्जेम्ट किया जाए अगर ये शेयर्स या यूनिट्स तीन साल से ज्यादा के लिए टाइम के लिए होल्ड किए जाते हैं बाय मेकिंग सुटेबल अमेंडमेंट्स टू सेक्शन 112 ए तो मिस्टर दिवालकर सेस कि अगर ऐसा हुआ तो वो ना सिर्फ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को बल्कि सारे इक्विटी इन्वेस्टर्स को बेनिफिट करेगा तो ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बेनिफिट था वो एक प्रीवियस बजट में इंक्लूड किया गया था वो मतलब वो बेनिफिट को निकाला गया था और अगर ये दोबारा इंट्रोड्यूस होता है और लॉन्ग टर्म कैपिटल बेनिफिट इन्वेस्टर्स को मिलता है तो ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए अच्छा होगा फिर हमने ये भी डिस्कस किया कि काफी यंग इन्वेस्टर्स एक्विटी मार्केट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं 
बी इट थ्रू म्यूचुअल फंड और एस आई पी में काफी मंथली एस आई पी में काफी ग्रोथ हो रहा है एंड ओवरऑल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में ग्रोथ दिख रहा है लेकिन यू नो दिस वेन यू लुक एट ई एल एस एस फंड दिस सीम टू बी लैगिंग बिहाइंड तो इसका क्या मतलब है तो मिस्टर दिवालकर सेज कि ई एल एस एस फंड जो होते हैं वो एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड कैटेगरी होते हैं जिसमें बायस लार्ज कैप स्टॉक्स की तरफ रहता है और अगर काफी यंग इन्वेस्टर्स इक्विटी इन्वेस्ट इक्विटी यूरो में इन्वेस्ट कर रहे हैं एंड नॉट नेसेसरली ई एल एस एस फंड इसका मतलब ये है कि अब यंग इन्वेस्टर्स को इक्विटी का बेनिफिट पता चल रहा है उनको पता चल रहा है कि अब इक्विटी आप यूज कर सकते हैं टू अचीव योर फाइनेंशियल गोल्स एंड नॉट जस्ट फॉर टैक्स बेनिफिट फिर हमने ये भी डिस्कस किया कि बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो डाइवर्सिफाई करने की वजह के लिए बहुत सारे फंड्स में इन्वेस्ट कर देते हैं जिसकी वजह से उनमें काफी पोर्टफोलियो ओवरलैप हो जाता है या ओवर डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है तो मिस्टर दिवालकर सेज कि आजकल बहुत डेटा अवेलेबल है वी हैव अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल तो एज एन इन्वेस्टर आप बहुत इजिली चेक कर सकते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में कौन से स्टॉक्स हैं और अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा स्टॉक्स हैं जो ओवरलैप हो रहे हैं इन यू नो डिफरेंट फंड्स तो आपको डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा तो इसलिए एज एन इन्वेस्टर या तो आप स्टाइल बेस्ड इन्वेस्टिंग फॉलो कर सकते हैं वैल्यू स्टाइल ग्रोथ स्टाइल ब्लेंडेड स्टाइल या फिर आप मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे इन्वेस्ट कर सकते हैं लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप टू अचीव योर फाइनेंशियल गोल्स फिर हमने मिस्टर दिवालकर से उनके कुछ लर्निंग्स के बारे में पूछा इन एक्विटी मार्केट एंड मिस्टर दिवालकर से एक्विटी मार्केट में आप जितना ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे उतना एज एन इन्वेस्टर आपके लिए अच्छा होगा यू ऑल्सो सेज की एक्विटी मार्केट में से हमें एंट्री या एग्जिट बहुत जल्दी नहीं करना चाहिए नहीं तो हम बहुत इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटीज लूज आउट करते हैं जिससे आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं ओवर टाइम यू ऑल्सो सेड कि जब हम कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें फंडामेंटल सीखने चाहिए हमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि हम उस कंपनी के पार्ट ओनर हैं एंड नॉट रियली एज अ गैमलो फिर हमने मिस्टर दिवालकर से कुछ बुक रिकमेंडेशन मांगे एंड ही सेज द बुक बाय पीटर लिंच वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट एक बहुत अच्छी बुक है टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट कंपनीज सो आई होप दिस सेशन वॉज यूजफुल आई होप आप सबको बहुत अच्छा लगा आई होप यू ऑल हैड गुड लर्निंग्स इन दिस पर्टिकुलर एपिसोड एंड आई होप यू गाइज आर वेटिंग फॉर द नेक्स्ट वन ऑफ कोर्स प्लीज लाइक दिस वीडियो शेयर इट विद एवरी वन एंड डू सब्सक्राइब टू द ग्रो म्यूचुअल फंड चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.